এক জায়গায় গেছে জানাজা পড়তে লাশ পাশে তার বড় ছেলে জিজ্ঞেস করলো এই ছেলে আব্বা তো মারা গেলেন ঋণ কেমন আছে দেনাদায় থালি বলো আমাদেরকে তো সেগুলো পরিশোধ করতে হবে কেন আমি জানতাম তার কোনো আয়ের সোর্স নাই কিন্তু লাশটা শুয়ে আছে দোতলায় আমি তখনও বুঝতে পারেন যে এটা তার নিজস্ব বাড়ি ছেলে বলছে স্যার মনে তো কোনো ঋণ নেই এবার উনি সাড়ে তিন লাখ টাকা পাবে এটা শুনে আমি এমন ধমক দিয়েছি ওই ছেলে এবং তার মা দুজনে চম করছে সঙ্গে আমার আরও যারা সাথীরা ছেলে তো থ সাড়ে তিন লাখ টাকা পাবে মানে ওই তো কোনো ইনকাম নাই এই কথাটাই এই এলাকায় দেনেন দেওয়া ছড়িয়ে গেছে রে বাপ রে বাপ আগে ভাবতাম যার সেক্রেটারি এত জমি জমা গাড়ি বাড়ির মালিক হয়ে গেল কোনো চাকরি বাকরি ব্যবসা না করেও সে আমির না জানি নিজে কত টাকা মেরে খাইছে সমাজ চলবে আল্লাহ দাসত্বের অধীনে মানুষের দাসত্বের অধীনে নয় মানুষ কখনো মানুষের গোলামি করতে পারে না মানুষ সার্বিক জীবনে সেরে আল্লাহর গোলামি করবে আল্লাহ সার্বভৌমত্ব সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আমার জীবনে যৌবনে পরিবারে সমাজে সর্বত্র শ্রেফ আল্লাহ এবং আল্লাহ আল্লাহর বিধান ছাড়া কিছুই চলবে না এটি হলো মুসলমানদের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করুন বা না করুন আপনাকে বলতেই হবে আমার জীবন আমাকে আমার আল্লাহ দিয়েছে তাই আমার কাছে এই আমানত আল্লাহ রেখেছেন আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলার জন্য আপনি আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলেন আপনাকে অবশ্যই এই আমানতের খেয়ানতের কৈফ দিতে হবে হে ইমানদার গুণ লা তখন উল্লাহ ওর রসুল তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে খেয়ানত করো না যখন আমরা রাস্তায় এসছে এখানে কিসের শিয়া সন্নি ইউনিভার্সিটি শুরু করে সাহেব বাজার পর্যন্ত আসুরার দিন যে দৃশ্য এখন আমার চোখে ভাসতেছে আরে বাপ রে বাপ হোসেন সেজে তরবারি নিয়ে ঘোড়ার পিটে বসে হাই হোসেন হাই হোসেন তরবারি গায়ে লাল রং লাগানো কি যে যুদ্ধ চলে পুরো রাস্তা যুদ্ধ চলে যেটা আবার কোন জাতের মুসলমান সব আমার ইজ্জতের কসম আমার প্রতাপের কসম আমার অহংকারে কসম লখর জান্নামান কল আল্লাহ খালেস কালবিহি আমি অবশ্যই তাকে জাহান নাম দিয়ে বের করে নেব যে খালেস অন্তরে একবার বলেছে লাহ এই জন্যই বলা হয়েছে কেমতের মাঠে আমি আবার রহমতের বাকে নির্ণবী ভাগ সব দিয়ে দেব কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই জাহান নাম ভোগার পরে তো আসুরার সামনে আসতেছে আসুরার জন্য একটি শ্যাম অবশ্যই দশ তারিখ অথবা নয় দশ রাখার চেষ্টা করবে নাল্লা ভাগ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ইসলাম <coughs> أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم سورة أنفال شاتش تغي أنتري شاهد جابت وحمد ثناء الله رب العالمين الجنة يوان جابت ودورود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة গত সপ্তাহে আপনাদেরকে আমানতকারীদের উপরে কথা বলেছিলাম আজকে আসুন সকল প্রকার খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকুন এর উপরে কিছু আয়াত আপনার সামনে তেলাবাদ করি আল্লাহবাক আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন হে ইমানদার গুণ তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ এবং তার রসুলের এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যকার আমানতের খেয়ানত করো না আলামু আন্নামু আলকুম আউলাদুকুম ফিতনা জেনে রেখো তোমাদের মাল এবং তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ আন্নাহু আজরুন আউদিন আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকটে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার ইয়া ইয়াল্লাদিন আমানু হে ইমানদার গন ইন তাকুল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইয়াজু আল্লাহকুম ফুরকানা তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান দান করবেন সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার জ্ঞান দান করবেন ওইকাফ রানকুম সৈয়াতেকুম এবং তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করবেন ওই আকফুরকুম এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ জুল ফজুল আউদিন আল্লাহ হচ্ছেন মহা অনুগ্রহের মালিক আয়াতগুলির নাজিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে বদরের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের রসুল্লাহ সাল্লাম হঠাৎ করে মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন পূর্ব পরিকল্পিত এটা যুদ্ধ নয় তিনি গিয়েছিলেন কোরাইশদের কাফেলে আটকানোর জন্য কিন্তু হয়ে গেল মুখোমুখি সম্মুখ একটা যুদ্ধ অসম যুদ্ধ তার সাথে ছিল তিনশো আর কিছু অধিক তিনশো তেরো বলুন পনেরো বলুন এর বেশি না অথচ সামনে পড়ে গেলে এক হাজার প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত যোদ্ধার সুসজ্জিত একদল রক্ত পিপাসু শত্রুর সম্মুখীন তিনি হয়ে গেলেন আবু জাহালের নেতৃত্বে যারা মক্কা থেকে এসেছে ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এই অবস্থায় কিভাবে একজন নেতা সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারেন এর ইতিহাস সিরাত রসুল পদের যুদ্ধ অধ্যায় পড়বেন আপনারা দেখবেন সেখানে পাবেন এখানে কিছু ভাইকে তিনি বলেছেন দেখো তোমরা যুদ্ধে আমরা হেরে যাই আমাদের লাশও যদি পুকুরে পাখিতে ছ মেরে নিয়ে যাই তথাপি তোমরা এই ছোট্ট গলি পথটা ছেড়ো না দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা সরু পথ ছিল এখানে তোমাদের পঞ্চাশ জনকে আমরা পাহারাদার নিয়োগ করলাম খবরদার তোমার যেন এখান থেকে সরে যেও না গনিমতের মাল দেখতে পাচ্ছ মুসলমানরা জিতে গেছে এরপরও তোমরা এখান থেকে বের হও না কড়া নিষেধ সেখানে ছিল কিন্তু না শয়তান তাদেরকে ধোকা দিল যে যুদ্ধ তো মুসলমানরা জিতে গেছে তোমরা এখানে অহেত দাঁড়িয়ে আছে কেন এই অসবাসা অধিকাংশ মুসলমান যারা ওই ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন পঞ্চাশ জনের মধ্যে তারা ধোকায় পড়ে গেল শয়তানের পরে চল্লিশ জন বেরিয়ে চলে আসলো আল গানিমা আল গানিমা আল গানিমা এই চিৎকার দিতে দিতে গনিমাত 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 সবাই লুট করে নিল আমরা পেলাম না এই একটা মনোভাব নেতার নির্দেশে আর দশজন অর্থাৎ ওই ছোট্ট বাহিনীর যিনি নেতা ছিলেন তিনি সহ মোট দশজন টিকে থাকলেন এই অবস্থা দেখে বিরোধী পক্ষের সেনাপতি তীব্র বেগে এসে হামলা করল 
তিনি দেখলেন যে জায়গাটা তো ফাঁকা হয়ে গেছে এই দশজনকে হত্যা করে বিরোধী পক্ষের সেনাপতি খালেদ ইবনে বলি তখন কাফের পক্ষে ছিলেন ওই সরু পদ্ধে হামলা করল মুসলমানদের উপরে ওহদের যুদ্ধে বলা ভুল হয়েছে হামলা করে সাক্ষাৎ বিজয়টা বিপর্যয়ে পরিণত হয়ে গেল সেই হামলার ফলে সৈয়দ সহদা আসাদ রসুল্লাহে সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত হামজা এবনে আব্দুল মোত্তালেব শাহাদাত বরণ করলেন এমনি করে সত্তর জন সাহাবি যুদ্ধে নিহত হলেন অথচ স্পষ্ট বিজয় একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও হারিয়ে গেল এই কজন লোকের দুনিয়ার লোভে আলগানিমা আলগানিমা মনে মনে একবার তাকিয়ে দেখেন ওহদের সেই পাহাড়ের দিকে পাহাড়টা এখনও আছে ওকে এখন বলা হয় যা বলে রুমাত তিরন্দাজদের পাহাড় আঠারো সালে আমি নিজেকে দেখে আসছিলাম ওখানে তিরন্দাজরা পাহাড়ে ছিল যদি ওই জায়গাটা ওরা ওই দিন না ছাড়তেন ওই সময় যদি পঞ্চাশ জনই দাঁড়িয়ে থাকতেন বিরোধী পক্ষের সেনাপতির সাহসও কুলে হতো না পুনরায় হামলা করতে এর মধ্য দিয়ে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কর্মীদের একটা বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মোকাবেলায় যখন যাবেন শ্রেফ আল্লাহ ভরসা করে আমিরের নির্দেশকে সামনে রেখে দাঁড়াবেন নিজে নিজে আমি সাজবেন না ধ্বংস হয়ে যাবেন যদি ওই দিন তারা আল্লাহ রসুলের ইমারতের অধীনে সঠিকভাবে কাজ করতেন তাহলে মুসলমানদের সাক্ষাৎ বেজায় পরাজয় পরিণত হতো না যদিও পরাজিত কোরাইশ বাহিনী পুনরায় এসে হামলা করেনি বরং তারা চলে গেছিল সেজন্য আমরা একটা বিপর্যয় বলছি তারাও বিজয়ী হয়নি মুসলমানরাও বিজয়ী হয়নি কিন্তু হয়তো এই হামলায় মুসলমানদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ শহীদ হয়ে গেলেন যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহীদ হচ্ছেন হজরতে হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহ রসুলের চাচা সবচেয়ে বড় ভিড় তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে যেমন ওমর বড় ভিড় হামজা ঠিক ওরকম বড় ভিড় ওই যুদ্ধে তিনি একাই একত্রিশ জনকে হত্যা করেছেন তার সঙ্গে মারা গেলেন মোসাব বিন উমায়ের যিনি মদিনায় প্রথম দায়ির আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে এসেছিলেন আপন মামা ভাগ্নে দুজনেই আল্লাহ রসুল দুজনকে একই কবরে সহায় ছিলেন যাই হোক ওগুলি ইতিহাস আলাদা মূল শিক্ষণের বিষয় হচ্ছে এই যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্বের বিপরীত কোনো কাজ কারো পক্ষে করা আদৌ সঙ্গত নয় করলেই মহাবিপদ আসবে নেতা যে দূরদর্শিতা নিয়ে নির্দেশ দেন কর্মী মানুষের সাথে বুঝতে পারে না যার কারণে এই বিপর্যয়গুলো হয়ে যায় আয়ত না দিল হচ্ছে ওইখানে ওদের যুদ্ধের এই ঘটনাকে সামনে রেখে আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুল্লা দিনা আহমান হে ইমানদার কোন লা তখন উল্লাহ ওর রসুল তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে খেয়ানত করো না তখন আমানা দেখম এবং নিজেদের আমানা তো খেয়ানত করো না ও আন্তম তা আলম জেনে শুনি আলমু আন্নামা আমু আলকম আউলা দেখুম ফেতনা মনে রেখো তোমাদের মাল সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি ফেতনা মানে পরীক্ষা তোমাকে বহু টাকা পয়সা মালিক করা হয়েছে এটা কিন্তু তোমাকে আল্লাহর রহমত বেশি দেওয়া হয়েছে এটা মনে করো না এবং যত টাকা পয়সা বেশি যাবে তার তত পরীক্ষা বেশি হবে অতএব সাবধান তোমার সন্তান সন্ততি বেশি অন্যদের সন্তান সন্ততি নাই এটা কিন্তু ফেত না তোমার সন্তান কোন পথে চলে দায়িত্ব তোমার এই প্রসঙ্গে হাদিস সম্বন্ধে রাখবেন লাম এজাল কদম এবনে আদম হাতে ইউস আল আন খামসাতে আসিয়া কে আমাদের দিন কোনো আদম সন্তান এক পা আগার দিতে পারবে না তা পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া ব্যতীত প্রথম ওয়ান ওমর ইফিম আফনাহ বলো তোমাকে যে জীবন আমি দিয়েছিলাম জীবনটা আমানত এ জীবন তোমার বাবাই দেয়নি মায়ে দেয়নি এই জীবনটা আমি দিয়েছি এই জীবনকে ব্যবহার করার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছিলাম তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছ সারাটা জীবন ফিম আফ না হো কোন কাজে ফানা করেছ এক কথা আপনাকে জব দিতে হবে আল্লাহর পথে না শয়তানের পথে মিথ্যা কথা বলা যাবে না আল্লাহর সামনে বললে জীব বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন জীব বন্ধ হবে মুখ বন্ধ হবে ঠোঁট বন্ধ হয়ে থাকবে 
কথা বলে আপনার হাত পা দেহের চামড়া এরাই সব বলে দেবে এমন কেউ যে মাটিতে সত্তর বছর আশি বছর বসবাস করলেন বাংলার মাটিতে যেখানে থাকেন পৃথিবীতে এই মাটি আপনার পক্ষে আল্লাহকে সাক্ষী দেবে এমন তো হাত দেশ আখবার আহা সেদিন কথা বলবে মাটি তার উপরে কি খবর হয়েছে সারাটা জীবনে আমি কি করেছি না করেছি সব সাক্ষী দেবে এমনকি যেদিন রসুল্লাহ সাল্লাম কাঠের মেম্বার নিলেন সেদিন তার পাশের যে খেজুর গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে তিনি খোদ্বা দিতেন সেই মরা খেজুর গাছটাকে কাঁদেনি ইতিহাস জানান না আপনারা ঢৌবুকে কেঁদেছে ছোট্ট শিশুর মতো আল্লাহ দুনিয়াতে সব দেখিয়ে দিয়েছে শেষে আল্লাহ রসুল মেম্বরতে নেমে ওর গায়ে হাত বুলাইলাম তখন কান্না থামল ওটাকে আমরা এখনও বলে হান্না খুঁটি তাই না হান্না খুঁটি বলে তো দেখবেন মদিনার মসজিদ যে দেখবেন লেখা রয়েছে একদিন এক ভদ্রলোক গরু গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে গরুকে খুব মারতেছে গরু কথা বলেছে এ তুমি ওকে মারছো কেন আমার কাল্লা সৃষ্টি করেছে তোমাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তুমি আমার ঘাটে গাড়ি চাপিয়ে দিয়ে মারছো তার মানে লোকটা ভয়ে পড়ে যাওয়ার মতন এ কি গরু কথা বলে গরু বলছে তোমাদের এখানে একজন নবী আসছে তার কাছে জিজ্ঞেস করো ও কিন্তু কাফের তখন ওর ভয়ে ওর অবস্থা শেষ ও জানে যে এখানে নবী আসছে নবীদকে ওরা খুব খারাপ চোখে দেখে তখন লোকদের জিজ্ঞেস করে আচ্ছা আমার গরু আজকে কথা বলি এটা কি সম্ভব সত্য তাই নাকি কিছু জীবনে শুনেনি চলো তো দেখি বললো একটা নবী এসছে নাকি মদিনে আসলে মদিরে আসতে নবী এসছে মক্কা থেকে উন্নতি আর খুবই খারাপ লোক খুবই খারাপ ওখানে যাও যে দেখলো ঠিক নবী এসছে তার কাছে ঘটনা বললো তাহলে হ্যাঁ আল্লাহর ইচ্ছায় সবই হবে এটা স্বাভাবিক কেমতের আগে এগুলো আল্লাহ দেখাবেন লোকটা মুসলমান হয়ে গেল আর একজন লোক কোরআন লিখতেন কাতে ওহি কিছুদিন লেখার পরে মোরতাদ হয়ে গেল খ্রিস্টান হয়ে গেল পুনরায় এর কিছুদিন পরে ওই লোকটা মারা গেল এই মোরতাদকে যখন কবর খুঁড়ে মদিনার ওই ওদের লোকেরা যখন কবর দিল পরদিন সকালে দেখে ওই লাশ ওপরে উঠে বসে আছে আবার অনেক গর্ত করে আবার দিল কবর আবার লাশ ওপরে চলে আসে ওরা বললে এই সব এই এই মোহাম্মদের লোকদের কারবার এরাই রাত্রিবেলা এসে খুঁড়ি মুড়ি ওপরে তুলতে যায় শেষকালে পাহারা তুলে দেখি কোনো লামো জায়গে আসে কি যারা ধর্মত্যাগী ওরা বলতো সাবি ধর্মত্যাগী আমাদের কত লোক ধর্মত্যাগী বলে বেদিন বলে কত কি বলে দেখলো না সারা রাত্রেও তো মোহাম্মদের লোক কেউ আসলো না অত ঠিক হজরের সময় হঠাৎ করে যে সেই মাটি ফাটি ভেঙেছিল সেই লোকটা লাস্টটা আবার ওপরে চলে আসছে তখন ওরা বুঝলে তো মোহাম্মদের লোকদের কাজ তো না এটা তখন সবাই দৌড়ি আসছে আল্লাহ রসুল কাছে হে মোহাম্মদ তুমি দেখো তো এই লোকটা কি হলো তাহলে কে নামটা কি বলল লো হো ওর তো এটা হবেই ও কোরআন লিখত মোরতাদেহি বলল কি যে মোহাম্মদ যা কিছু বলে ও সব আমি জানি ও আমার কাছে শিখে শিখে মানুষই বলে এই যে মিথ্যা কথা বলেছে আল্লাহ তার শাস্তি দিয়ে দিয়েছে সে আমার খেয়ানাত করে যে শাস্তি পেয়ে যাচ্ছে বাস্তবে গেলে এসব সব সিরিয়ত রসুল আপনারা পাবেন ডিপলি পড়বেন অনেক কিছু ঘটনা পাবেন সেখানে আজকেও সেটা সম্ভব সর্বযুগে সম্ভব যদি ইমান মজবুত থাকে আপনার হাতে এগুলো পাবেন আখেরি জমানে বসবাস করছি আমরা ওখানে পঞ্চাশটা মজুদের তালিকা দিয়েছি সিরাত রসুলে সেখানে পাবেন অনেক কিছু ইমান বৃদ্ধি পাবে ইনশাল্লাহ বাড়ে গিয়ে সিরাত রসুলের ওই মৌজুদা অধ্যায়টা পড়বেন দুটো পৃষ্ঠা পড়বেন অনেক এলএম বাড়বে আপনার অপরাধ হচ্ছে একটাই আল্লাহর যে আমানত মোমিনের কাছে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন প্রথম বড় আমানত হচ্ছে জীবনের আমানত যারা মানুষ পৃথিবীর বুকে বসবাস করছে প্রত্যেকের জীবন কি আল্লাহ দেওয়া নয় 
স্বীকার করুন বা না করুন আপনাকে বলতেই হবে আমার জীবন আমাকে আমার আল্লাহ দিয়েছে তাই আমার কাছে এই আমানত আল্লাহ রেখেছেন আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলার জন্য আপনি আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলেন আপনাকে অবশ্যই এই আমানতের খেয়ানতের কৈফ দিতে হবে দুই নম্বর আমানত অন স্বভাবী ফিমা আবলাহ তো যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে বলো হে মানুষ তো যৌবনকাল কোন কাজে জীর্ণ করেছ কারণ জীবনের শ্রেষ্ঠ বসন্তকাল হচ্ছে যৌবনকাল এই সময় সে অন্যায়ও করতে পারে ন্যায়ও করতে পারে এই জীবনটা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারে সে সফল সাব বন্দা সাফি ইবাদতিল্লাহ কেয়ামতের মাঠে যে শাস্ত শ্রেণীর লোক আল্লাহ রা সায় নিচে সায় পাবেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ওই যুবক যে তার যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে ব্যয় করেছে যৌবনকালে মানুষ বেশি ডিটেল হয়ে যায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায় সাবধান যুবকেরা এই জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করার শুরুতে করেছিলাম কি আহলাদের যুব সংঘ আগে করেছি পরে এসছে মুরুব্বীরা আন্দোলনে যুব সংঘে প্রথমে কারণ এটা আমাদের বুদ্ধ ব্রেনে আসছিল যে যুব শক্তি যদি আল্লাহর পথে না আসে তা সমাজ কখনোই পরিবর্তন হবে না যুব শক্তিকে বাদ দিয়ে কোশ্চেন করলে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সমাজের যে কোনো ন্যায় নিষ্ঠ যুবক আল্লাহ ভিরো যুবক সমাজকে পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে আল্লাহর ইচ্ছায় যেটা হয়েছিল মক্কার বুকে মদিনার বুকে তো মাত্র কয়টা মানুষ সে গুটি কথক মানুষের দাওয়াতের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী আজকে প্রায় দুশো কোটি মুসলমান হয়ে গেল এমনি সত্যের যে দাওয়াত নিয়ে আপনারা ময়দানে নেমেছেন এই দাওয়াতের ব্যাপারে দৃঢ় থাকবেন খেয়ানত করবেন না ইনশাআল্লাহ এই আমানতদারের রক্ষার কারণে আল্লাহ পাক যেমন সেদিনে ওই গরুর মুখ দিয়ে কথা বলেছে মাটি ঘাস পালা পানি সবাই আপনার জন্য আল্লাহ কাছে সাক্ষী দেবে হ্যাঁ এরা দুনিয়াতে এই কাজই করত দুনিয়াবি কোনো লক্ষ্য দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ যেন আমাদের মধ্যে আমাদেরকে ধ্বংস না করে প্রতি মুহূর্তে শয়তান কাজ করবে আল্লাহ রসুলের সামনে তার তার কমান্ডের অধীনে থেকে যদি পঞ্চাশ জনের মধ্যে চল্লিশ জন দুনিয়ার জন্য পাগলে ছুটে যেতে পারে তা আমরা পারি না অতএব বিষয়টা মনে রাখবেন এই জন্য আল্লাহ পাক সাবধান করছি না ইন্ন মা আলম তোমরা জেনে রাখো ইন্ন আমু আলকুম আওলাদ এবং ফেতনা তোমাদের মাল এবং আওলাদ ফেতনা তিন নম্বর প্রশ্ন ওয়ান মালি ফিমা মেন আয়না একটা সাবাহ ফিমা আন ফাকাহ তুমি যে মাল কামাই করেছিলে অর্জন করেছিলে কোন পথে আয় করেছিলে কোন পথে ব্যয় করেছিলে আগে দুটো দুটো চারটা হলো শুধু একটা হাদিস মাথা রাখবেন লাই এদখল জান্নাতা জাসাদিন কুদ দিয়া বিল হারাম ওই দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছে যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে সে দেহ কোশ্চিনকাল জান্নাতে প্রবেশ করবে না এক কথা শেষ বেশি ব্যাখ্যা লাগে না আর হারাম হালাল প্রত্যেকটা মানুষই বুঝে অত ফতোয়াসাও লাগে না নিজের বিবেকই বলে দেয় এটা হারাম হচ্ছে আর শেষে কি ওয়ান ইলমেহি হিমা আমেলা যতটুকু এলম শিখেছিল সে অনুযায়ী আমল করেছিলি কি না বহু ডিগ্রি নিয়েছে জীবনে আমল করলাম না কাজ হবে না এই জন্য সাহাবাই কেরাম দশটি আয়াত শিখতেন এ দশটি আয়াত শিখে তারপরে আমল করতেন আমল করার পরে ওরা আবার আসতেন হে আল্লাহ রসুল এবার আরও কিছু আয়াত বলেন কোরআন অনুধাবন বইটা আছে না আমাদের ওইটা পড়বেন ওখানে এই ঘটনাগুলি পাবেন আর আমরা মুখস্থই করতে চাচ্ছি খালি বুঝি আর না বুঝি হর প্রতি হর বা দশটা নাকি পাবো ওটা তো ঠিকই আছে বুঝতে তো আপনাকে হবেই তারা বুঝতেন আমল করতেন আমরা বুঝি না আমল করি না মুখস্থ করি পার্থক্য করতে এখানে সাধ্য মতো চেষ্টা করবেন কোরআনে তফসিল বোঝার জন্য এই জন্য তো একটু পড়াশোনা করতে হবে আপনাদের আর সবসময় মনে রাখতে হবে আমার এই জীবনের আমানত আমার কাছে আমার যৌবনের আমানত আমার কাছে আমার আয় এবং ব্যয় দুটারই আমানত আমার কাছে আমার এলেম আমার জ্ঞান এটারও আমানত আমার কাছে কৈফিয়ত আল্লাহ কাছেই দিতে হবে দুনিয়ার কাউকে যদি কৈফিয়ত নাও দিতে হয় 
آخرت اللہ پاک چھڑ بننا اللہ بول سن ان تتق اللہ یا جی اللہ کم فرقانا جی تم را اللہ کے بھائے کرو تو جی اللہ تمہا در جن فرقان دی بین نائے اور نائی پرتھا کر بہت چھکتی تمہا در کے دان کرو بین نجیت مون بولی دی بیجیتی اور نائی ہو چی ایر پرو اللہ پاک تمہا در کے جنت دی بین فرقان اور تھا مکتی دان کرو بین وہی کا فران کم سیئیہ تو کم تمہا جی پاپ گلو کرو اور ہمیشہ اے گلو کفر ہو بھی تو جی تم را اللہ کے بھائے کرو وَيَا اَخْفِرِ لَكُمْ تُمَا دِرْكَ اللَّهَ خَمَا قُرْبِن اللہ ذو الفضل العظیم اللہ مہان انک گرہر مالک اللہ یہ تو بڑھو داتا جائے شارا جیوانے جو تو پاپ بندہ کرے تار ایک شب اگر رحمت اور ایک بھاک اللہ دنیا تے دین باپ مہر مدھے شنطان در پروتی شدن پیپر دیکھ لام ایک باپ تا شنطان کے خوستے پاس لکھو کلیومیٹر سائکل چلے سے چینی चिंत करा जाए पांच लक्ष कलोमीटर दौड़ा जो सेले खुजते खुजते कत बस गेसाले जाने शेषकाल से पाई लोकटा ये सन्तान बुद्धि जो स्नेह बाप मार था आल्ला रहमत एक सौ भाग एक भाग और क्या मत दिन बाकी निर्णय विभाग आल्ला सब दी दिन बंदार जो शुद्ध बंदा के जाननाते ने रसुल साफात करब एक बार दो बार तीन बार ایو چودت بار کی ذرا آواز شہبات کر بے تو ہن اللہ رسول اللہ بھاک بلے چھڑو ایو رامار پالا و عزتی و جلالی و کبری آئے ہمار عزتر قسم ہمار پرتاپر قسم ہمار اہنکر قسم لو خرجن من قال لا الہ الا اللہ خالصت من قلبی ہی ہمیں اب شوی تاکہ جہنم دے بیر کرنے بو جے خالص انتر ایک بار بلسی لا الہ الا اللہ ऐसा नहीं बोला ऐसे क्या होते हैं मटर आमिया वर रोहम तेर बाके निर्णय भी भाग शाब्द दी दो किंतु मुश्किल हो चाहे ही जानना भोगर पोरे तो हमारे तो एक दिन जनों जानना उचित जाच्ची नहीं था ना और तो ना शुरू तो जानना तो जाए एक कामना नहीं हमारे तेरे कास्ट करते हैं जानना भोगर पोरे जानना � अल्लाह रसूल बोलते हैं तेरे पायर गोड़ाली पड़ जाने तो जूता परन्तु अभी जो जूता तापे मातर घिलूगुलू टकबक के फूट गई कि शंघातिक शास्त्रीय अगर कल बना करूँ वो एक शास्त्रीय मध्य हमारा ढूँढते राजी ना अल्लाह बाग आमदर के शुरू तो जानना तो जावर जन्नू रहमत दान करूँ लहमा� किसी ना निजे जीवन आमना तो आसे निजे जोबन आमना तो आमना कैसे आसे जरा ये अपना आमना तेरे मुद्दे आसे जरा विशिष्ट कुछ जिला शोभों ते आंदोलन बाद दुबुशंगेरे बावल आवनेरे बाद शुना मुनेरे बामरा जरा विभिन्न दायित्व पालन आशी अपना अमरा पुत्तिक्ति भाई अखेक्ति आमना तेरे दायित्वशील तादर के मानुष सशमा शंदर चोगी देखे इल्ला माशाल्लाह किसी मानुष ऐसे खूबी शरण कि दोधिकरण से मानुष तादर के शंदर चोगी देखे यही जो भालो जामा कॉल पूरी बैठा है किसी नानी एक ही पारे इतामात जीवने निज बहुत घटना समुग्ध नामी हुई थी बहुत घटना मात जीवने हुई थी एक जगह किसी जाना सा पड़ते लाश पास तब बड़ों से ले जीर्ष कल आए चले तो आप बात मारा गलन रिंट क्या मना चहे दिन आता है थली बोलो आमादर के तो शगुले परिषद को तो है कि ना मैं जानता हूँ तो तार कोनो आयर सोर्स ना है क्योंकि लास्ट टाइम शुरुआत जो दो तला है अब तो कोनो बुस्ती दरने जेठता निजर्श बड़ी सेले बोलते सर बनाते वो तो कुनो इनकम ना है जो उन सब बुझलम तापर है हम चले लम घड़ी मध्य तास सेकड़े जमा के बोल से जे सार आज तो अपने एटम बुमा बास कर लेने खाने शे और किसे की एटम बुमा ये जब अपने जगह तेरे बोल लेना ये कथा टाइ ये लगाये दिन अंदर सोड़ी गए से रे बाप रे बाप आगे भक्तम 
যার সেক্রেটারি এত জমি জমা গাড়ি বাড়ির মালিক হয়ে গেল কোনো চাকরি বাকরি ব্যবসা না করেও সে আমির না জানি নিজে কত টাকা মেরে খাইছে কথা হচ্ছেন এটা আমার নিজের জীবনে ঘটে না আমি যদি বড় নেতা অত আমার জেলার কোনো দায়িত্বশীল যদি কোনো টাকা দশ টাকা চুরি করে সে ভাববে ওনার আমের নিশ্চয় হাজার টাকা চুরি করে সে ভাববে না জেলা যদি দশ টাকা চুরি করে আমি তো হাজার টাকা চুরি করবেই একটা ধমকেই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এমন বরকত হয়েছে ওই জেলা থেকে টোটালি ধারণা পাল্টে গেছে পুরো জেলা আবার আমার দিকে ফিরে চলে আসছে বলে এইসব চলবে না এটা কি তোমাকে চুরি করার জন্য পাঠাচ্ছে জেলাতে আচ্ছা আমরা কিছুই খবর রাখি না মাঝে মধ্যে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে আপনাদের শোনাচ্ছি সাবধান মুসলমান তার রসুলকেও ছাড়েনি চলেন বদরের যুদ্ধে এটা তো বললাম ওহদের যুদ্ধে ঘটনা বললাম তাই না এর বদরের যুদ্ধে চলেন ইবনু আব্বাস বলছেন বদরের যুদ্ধে গনিমত বন্টনের সময় একটা লাল চাদর পাওয়া গেল না কালা বাহাদুর নাস লাল্লা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আখা জাহা সম্ভবত আল্লাহ রসুল নিজেই লাল চাদরটি নিয়েছেন বলো নগজবিল্লা বিন জাহালেক যদি আজকে আমার রসুল সামনে থাকতো আপনি আমি কি একাদ বলতে পারতাম অথচ তার সামনে একাদ বলে দিল আল্লাহ রসুল নিজের কথা নিজে বলবে আমি খুব ভালো তাই বলবে আল্লাহ দিনান্দের আয়াত নাজিল করলেন একটা পড়ি ওমা কান আলে নবী আগুল্লা ওমা ইয়াগুল আর আল্লাহ পাক বলছেন মা কান আলে নবী জি নাই আগুল্লা কোন নবীর জন্য এটি সমীচীন নয় যে সে খেয়ানত করবে যে ব্যক্তি যতটুক মাল খেয়ানত করবে সেই মাল স্কন্ধে নিয়ে সে কে আমাদের মাঠে উঠবে অতঃপর সে দুনিয়াতে যা অর্জন করেছে সব কিছুর যথাযথ প্রতিফল সে পেয়ে যাবে ওম লাইজলাম সে আদৌ অত্যাচারিত হবে না ভালো করলে ভালো মন্দ করলে মন্দ হুমায়ুন হুমায়ুন সররা এক কণা পরিমাণ যদি তুমি অন্যায় করো ওটাও সেদিন আল্লাহ পাকের সামনে ধরাও পড়বে এক কণা পরিমাণ নেকির কাজ করলেও আল্লাহ পাক সেটা ওই আপনাকে দান করবেন এই আয়াত নাজিলের পরে তখন মুসলমানরা স্বস্তি বুঝতে না আসলে এই চাদরটা আল্লাহ নবী চুরি করে নাই তো আল্লাহ নবীকে যদি সেই যুগে মুসলমানরা সন্দেহ করতে পারে এই যুগে আমাদের কর্মীরা আমাদের সন্দেহ করবে না এ দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি যেহেতু আজকে সারা দেশ থেকে বহুদিন পরে পুরো লকডাউনের প্রায় এক দেড় বছর পরে আমাদের ভাইরা একত্রিশটি জেলা থেকে আজকে এখানে এসেছেন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত তার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাদের এই মহাব্বতকে যেন দীর্ঘস্থায়ী করেন কত কষ্ট করে দূর দ্বারা থেকে শুরু সে চিটাগাম থেকে কুমিল্লা থেকে সাতক্রিয়া থেকে সারাদিন সব চলে আসছেন এখানে এটা কি যাতা পাওয়ার মনে করেন নাকি এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলে যুবসংঘ এ দেশের সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্যশীল একটি সমাজে পরিণত করতে চায় সমাজ চলবে আল্লাহ দাসত্বের অধীনে মানুষের দাসত্বের অধীনে নয় মানুষ কখনো মানুষের গোলামি করতে পারে না মানুষ সার্বিক জীবনে সেরকম আল্লাহর গোলামি করবে আল্লাহ সার্বভৌমত্ব সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আমার জীবনে যৌবনে পরিবারে সমাজে সর্বত্র স্রেফ আল্লাহ এবং আল্লাহ আল্লাহ বিধান ছাড়া কিছুই চলবে না এটি হলো মুসলমানদের মূল উদ্দেশ্য আর সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই দাওয়াত আল্লাহ পাক যেন বাংলার জমিনে কবুল করেন আমরা সেই দোয়া করি আর একটা খেয়াল করলেন তো সন্দেহকারী কারা রসুলের সাথীরা সন্দেহ কাকে করা হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে আমরা কি তার সেই বড় না ছোট 
সাবধান সবসময় স্বচ্ছ থাকার চেষ্টা করবেন আসুন আরও একটু আগে চলে যাই আগামী বৃহস্পতিবারে তো আসুরা তাই না মানে জুমার আগামী জুমার আগে তো আসুরা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের তো আসুরা সিএম পালন করতে হবে আসুরা কেন আমরা সবাই জানি মশলা জানি আসুরা দুটো সিয়াম রাখতে হয় নয় দশ বা দশ এগারো এই তো মশলা তো সবাই জানি আমরা করলে কি হবে বিগত এক বছরের গুণা আল্লাহ পাক ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন আমরা ইনশাল্লাহ আসুরা সিয়াম সবাই রাখব নিয়ত করে রাখেন প্রশ্ন হলো আসুরাটা কেন এই প্রেক্ষাপট কি আপনার ভুলে গেছেন সেই যুগের পরাশক্তি দুর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাট ফেরাউনের বিরুদ্ধে মিসকিন মুসা আলী সাল্লা ইসলামের যুদ্ধ অসম যুদ্ধ তো যুদ্ধই না কিছুই না হিসাব মতো মুসা ছিলেন একদম দাইর আল্লাহ আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর হুকুমে ফেরাউনের কাছে গিয়ে আল্লাহর হুকুমে তোমরা দুই ভাই ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাদেরকে দাওয়াত দাও ইন্নানি মাহকুমা আমি তোমাদের দুই ভাষ সঙ্গে থাকলাম আসমা ওবা আরা আমি তোমাদের সব কথা শুনব এবং দেখব এইটুক কথা বিশ্বাস করে নিয়ে খুনির কেসের আসামি মুসা আলী সালাতাম ফেরাউনের সামনে গিয়ে হাজি কার বুকির পাঠা কেমন আছে সেই যুগে চিন্তা করতে পারে যেই ফেরাউনকে তিনি ভয় দেখেছেন আল্লাহর ভয় ইতিহাস নবীদের কাহিনী পড়ে দেখবেন আল্লাহর হুকুম হলো মুসা তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যাও বনু ছেলের সবাইকে উনি বেরিয়ে চলে গেলেন হঠাৎ পিছন থেকে চলে আসলো ফেরাওয়ান এবং তার বিশাল সেনাবাহিনী ইসরায়েলি বর্ণনা অনুযায়ী প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ সেনাবাহিনী সাথীরা বলল হে মুসা ওই তোরা এসে গেল ধরে ফেলবে তো আমাদেরকে মুসা বলেন কাল্লা বাল্লাহ কোশ্চিন কালে ওরা আমাকে ধরতে পারবে না আল্লাহ বললেন মুসা আল কাই আসাক হে মুসা তোমার হাতে লাঠিটা ফেলে দাও সমুদ্রে মুসা ফেলে দিলেন সমুদ্র দুভাগ হয়ে গেল বিশাল কাত্তৌদিল আউদিম বড় বড় একবার উচ্চ পাহাড়ের মতো রাস্তা হয়ে গেল মাস্কান্দ শুকনা মুসা তার সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ওপরে চলে গেলেন পিসি পিসি ফেরাউন চলে আসল ফেরাউন দৌড়াচ্ছে কি করে ওকে ধরা যায় ফেরাউনের নজর মুসার দিকে আর আল্লাহর নজর সবগুলো নদীর মধ্যে ঢোকা পর্যন্ত সুযোগ তারপরে আর সুযোগ পাবে না সব নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ল আল্লাহ হুকুম দিলেন পানি সমান হয়ে গেল ডুবি শেষ চোখের সামনে এই দশা দেখল নদী পার হওয়ার পরে মুসা আলী ইসলাতাম আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া আদায় করে ওই দিন ছিল দশই মহরম তিনি আল্লাহ শুক্রিয়ার জন্য সিয়াম রাখলেন এটি হচ্ছে আসুরা আসুরা অর্থ দশম আসার অর্থ দশ দশম দিনে ওই দিন ছিল মহরম মাসের দশম দিন আর এই উপলক্ষে মুসা আলী ইসলাতাম সিয়াম রাখলেন ওটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মুসার অনুসারে যারা ইহুদি ঈসার অনুসারে যারা ইস নসারা এবং কোরেশরা আল্লাহ রসুলের আসার আগে থেকেই আসুরা শ্যাম পালন করত এখন তো বুঝতে পারলে নাসুরা কি এমনি আসছে জিহাদের বিনিময় আসছে এমনি আসে নাই অথচ এই জিহাদে মুসা তার সৈন্য দিয়ে যেতে নাই সেটা আল্লাহ রহমতে জিতেছেন তার একটা হুকুমে জয় পরজয় নির্ভর করে মুসা ছেলে ইমানদার ও ছেলে বেইমান আল্লাহ বেইমানকে কোনো সাহায্য করে না তাই ইমানি শক্তির সামনে অ্যাটম্ব মর শক্তি কোনো কাজে লাগে না ইমানি শক্তির সামনে দুনিয়া স্বপরাজিত বাংলার জমিনে শান্তি আনতে গেলে আগে আমাদেরকে ইমানে বলে বলিয়ান হতে হবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে সমর্পণ করে দিতে হবে দিয়ে কাজ করতে হবে আল্লাহ আমি ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজাল্লাহ মখরাজা 
আল্লাহ বলছে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার উপায় বের করে দেবে সেদিন উপায় খুঁজি পায় না কোন দিকে যাবো কোন দিকে যাবো না উপায় আল্লাহ ঠিকই বের করে দেবে আপনি নিয়তটাকে খালেস করেন দেখেন সব পাবেন আপনার নিয়ত হোক এই এই সমাজটি আমি পরিবর্তন করব আল্লাহর পথে নিয়ে যাব এই সমাজ যেন মানুষের দাসত্ব ছেড়ে ফেরাউনের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহর দাসত্বে ফিরে আসে আর তো কিছুই না মুসা তাই করেন নেই সেই আসর আর সামনে এসে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল মক্কা থেকে মদির এঁকে নেই হিজরত করলেন এই তোমরা এগুলো শ্যাম পালন করো না ইহুদিরা তার হলো আমাদের নবী মুসা ফেরাউনের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে এদিন তিনি শ্যাম রেখেছিলেন এদিন সেই আসুরা সেজন্য আমরা এটা করি আর রসুল জবাব দিলেন মুসার সত্যের হকদার হচ্ছে আমরা মুসলমানরা তোমরা নও তোমরা তো বিকৃত লোক তোমরা তো মুসার ধর্মকে ধ্বংস করে দিয়েছ মুসার সত্যের অধিকার সত্যিকারের অনুসারী আমরাই যদি আগামী বছর আমি বেঁচে থাকি যে তোমাদের দশ তারিখে নয় আমি নয় তারিখে এবং দশ তারিখে দুদিন শ্যাম রাখব যাতে তোমাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিল না হয় ইবন আব্বাস বলছেন দশ অথবা এগারো আমরা যেহেতু এগারো তারিখ পড়ে যাবে শুক্রবার কোনো ঝামেলার দরকার নেই আপনারা বুধবার আর বৃহস্পতিবার দুদিন শ্যাম রাখবেন ঠিক আছে তো নয় এবং দশ খালাস শুধু শ্যাম রাখবেন না এই শ্যামের উদ্দেশ্যটা মনে রাখবেন সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছিল এই আসুরের মাধ্যমে সেদিন সেদিন ফেরাওয়ানি অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছিল এইটা মনে রাখবেন সবসময় লিফলেটটা নিয়ে যাবেন আসলে মহারণ বই নেন বিতরণ করেন মানুষ বুঝুক যখন আমরা রাস্তায় এসছে এখানে কিসের শিয়া সন্নি ইউনিভার্সিটি শুরু করে সাহেব বাজার পর্যন্ত আসুরার দিন যে দৃশ্য এখন আমার চোখে ভাসতেছে আরে বাপ রে বাপ হোসেন সেজে তরবারি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে হাই হোসেন হাই হোসেন তরবারি গায়ে লাল রং লাগানো কি যে যুদ্ধ চলে পুরো রাস্তা যুদ্ধ চলে যেটা আবার কোন জাতের মুসলমান সব কি আহলাদেজ কি হানাফি অথচ শিয়া তো রাজশাহী একটা বালাই নেই এগুলো কারা করতো সাহেব বাজারে হোসেনের নামে বরকতের পিঠা বিক্রি হতে যাচ্ছে বড় বড় পিঠা বলে এটা হোসেনের পিঠা খাও সব মূলকে বরকত মূলকের কিন্তু দাম যদি দশ টাকা তো নেবে বিশ টাকা এইটা হলো রাজশাহীর ডাইরেক্ট আমাদের চোখের সামনে দেখা ঘটনা আমি গেছি শিবগঞ্জের না কানসার্ট এলাকা জালসা করার জন্য ফেরত আসছি আমাদের তো মনে হচ্ছে না কবে কোন আসর হয় কোন দিন হয় না সব বেদাতে ছুটি মনে থাকে নাকি দেখি রাস্তার পাশে বড় একটা পুকুর লোকে লোকারণ্য বলতে কি তোমার তো ঘোড়া গাড়িতে যেতে হতো তোমার তো মাইকের ভাইকের আমরা চেয়ার দেখিনি কখনো বলে এখানে কি হয়েছে তাহলে এখানে কারবালার লড়াই হচ্ছে আমাদের জীবনে কারবার লড়াই আমি দেখিনি দেখি একটা থামতে দেখি কি ব্যাপার তো দেখি পুকুরে ছেলে এবং মেয়েরা একটা মোরগ ফেলে দিয়ে মোরগটা ধরার জন্য পাল্লা পাল্লি করতেছে যে কি কারবালা হলো ছেলে মেয়ে পুকুরে মোরগ ধরে না কি ধরে হ্যাঁ এ কি হ্যাঁ বাক এখানে দাঁড়িয়ে ঠিক লাগে থাকলে গণ হবে নাম দেখছে কি কারবালা যুদ্ধ কামটা হচ্ছে কি পুরো এলাকাটা এক চাপাই দিয়ে শুরু করে পুরো আহলে এলাকা সব কিন্তু সব জায়গাগুলো জাহিল একেবারে জাহিল বাসিত আলেম আলমা ভর্তি তৎকালীন আলম ছিল না যথেষ্ট আলেম আলমা ছিল আহলেসের মধ্যে কিন্তু এগুলোর বিরুদ্ধে কত হলে হিম্মত কারোর ছিল না প্রথম লিপলে লিখলাম মহরম পর্ব ইসলাম ছোট্ট সেটা এখন বড় হয়ে বই হয়েছে আসরে মহরম প্রতিটি ব্যাপারে যে জাহিলিয়াত ছিল এত দঞ্চল মুসলমানদের মধ্যে মর্মান্তিক জাহিলিয়াত ছিল আলহামদুলিল্লাহ সবই আস্তে আস্তে দূর হয়ে চলে গেছে আর সংগঠন ছাড়া যে হয় না এটা বুঝলাম আমি সংগঠন করার পরে আমি একা একা ছিল আসলে কী হতো হতো কিছু কিচ্ছু হতো না সংগঠনের কিছু ভাই আমাদের তৈরি হয়েছিল বলেই সমস্ত এলাকাতে বেদাত সাফ হয়ে গেছে অথচ গর্ব কি আমরা আহলা দিস আরে বাপ রে বাপ কিসের আহলা দিস তুমি পার্থক্যালে একটাই ছিল এরা বুকে হাত বানতো আমি জোরে জোরে বলতো আর কোনো পার্থক্য নাই সব এক সংস্কার মোনা হন সমাজ থেকে যাবত শীর্ক বেদাতকে উৎখাত করার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিন ইনশাল্লাহ আপনাদের মতো সংস্কারকদের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আজ হোক কাল হোক বাংলার জমিন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে দেখবেন এই সমস্ত সেরকম বেদাতের কোনো 
খুঁজি পাবেন না এখন তো পাচ্ছি না আমরা এখন তো কোথায় আসে রাজশাহীতে দেখি না ওদিকে আসে কিনা আলাই ভালো জানে গ্রাম অঞ্চলে বলতে পারো না সব চলে গেছে তাই যত পারেন বই আর লিফলেট বিতরণ করেন এখন মানুষ শিক্ষিত হয়েছে আমরা তো শুরু করেছি অন্তত শিক্ষিত হয়েছিল বাংলা পড়তে পারত না যে যুগ ছিল আগে বাংলা পড়ার লোকই ছিল না শহরের আজান দিলাম ওরে বাপরে বাপ গাড়ির মধ্যে কি একটা খ্রিস্টানরা এখানে এসে গেছে সে এসে গেছে তিনটের সময় আজান দিচ্ছে বলে মা এ কোন বিপদ শহরে আজান দেওয়া হয় কেউ জানতই না শেষকালে লিফলেট লিখলাম ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল মস্কের যতগুলো দরজা আছে প্রত্যেক দরজায় যুব সংসদে খাড়া করে দিলাম তোর সমানে বিতরণ করবি বাস তার প্রত্যেক বন্ধ আর কেউ শিয়াটিয়া বলে গাল দেয় নাই যখন যাত্রা বাড়ি ছিলাম ওখানে শহরে আজান শুনে ওই পাশে যত লোক ছিল এক জিনিস মিছিল করে আসলো এই এখানে কোনো শিয়া ঢুকছে মাত্র ধর তো মানে আমাকে মারবে ধরবে অন্তত ইনশাল্লাহ কিচ্ছু হবে না আল্লাহ ব্যবস্থা করবে কিচ্ছু হয়নি তবে গালটি তো খেতে হয়েছে সাহসকে টিকে থাকতে হয়েছে একজন হঠাৎ করে হুজুর বলছে আমি একটু যাচ্ছি বংশালে আমি কেন তাহলে ওখানে কে মারা গেছে তাই আমার যেতে বলছে সাত দিনই যেতে হবে তা আপনি বকর সেও তিন বা নবার খতম করেছেন হ্যাঁ তাই তো বকর সেও কোথাও পাইছেন নাকি এরকম করতে হবে তা তো নাই কিন্তু 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 বললে হবে না ঠিকঠাক করে বলেন আপনি যেতে পারবেন না বংশের লোক টাকা দেয় বেতন দেয় তারাই তো চাকরি থাকবে না আপনার রুজির মালিক আল্লাহ চুপ করে বসতে গেল যায়নি পর খুব চাপ আসলো আমাদের উপরে সে বললো ওই সব দায়ী হলে ওই লোকটা মানে আমাদের দিকে দেখাবে হো উরি দায়ী দা আসেন কে আসেন আমার সামনে আসেন কত হুজুর আসলে আসছে কোনো বাটা আসেনি আহলাদের সমস্ত এলাকাগুলো এইবার নষ্ট ছিল এত সহজে হয়নি আজকের সেই সব জায়গা থেকে সব উঠে গেছে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত আল্লাহর এই রহমত যেন আমৃত্যু আমাদের সঙ্গে থাকে আমরা আল্লাহকে সেই প্রার্থনা করি বাংলার জমিন শিরক বিদাত মুক্ত হোক বিদেশি জাহেলিয়াত আর স্বদেশি জাহেলিয়াত জাতীয় তকলিদ বিজাতীয় তকলিদ সব থেকে মুক্ত হয়ে স্রেপ এবং স্রেপ পবিত্র কোরআন এবং সৈহাজের ভিত্তিতে মানুষের জীবন গড়ে উঠুক দুনিয়াতে আল্লাহ পাক তার রহমত বর্ষণ করুন আমরা সেই দোয়া করি পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসুরা সামনে আসতেছে আসুরার জন্য একটি শ্যাম অবশ্যই দশ তারিখ অথবা নয় দশ রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আর যদি পারেন বাপ মা তো সবারই অনেকেরই চলে গেছে বই সামনে আছে কিছু নিয়ে যান শুধু বিতরণের উদ্দেশ্যে নিজের বাড়িতে একটা রাখেন আর সব মানুষকে দেন দেখবেন কার মধ্যে হয়তো পরিবর্তন আসবে আল্লাহ পাক ভালো জানে নিয়ত করেন আল্লাহ তোমার বিশুদ্ধ দিন প্রচারের জন্য আমি তোমার অস্থে এটা দান করলাম এই নেকিটা আমার কবরের অস্থ মা বাপের রোহে পৌঁছে দিও ইনশাল্লাহ এর মাধ্যমে তারা উপকৃত হবেন আপনি উপকৃত হবেন সমাজ উপকৃত হবে আপনাদেরকে এটা সুসংবাদ শুনিয়ে দিই আমাদের এতিমখানা বিল্ডিং ছয়তলার পাঁচতলা সাত পরশু দিন হয়েছে আপনারা আরও হাত বাড়িয়ে দিন যেন বাকিটা শেষ করা যায় মহিলা মাদ্রাসার আটতলা বিল্ডিংয়ের চারতলা স্বাদ হয়ে গেছে পঞ্চমতলা সত্তর স্বাদ হবে আল্লাহ পাক যেন রহম করেন আপনাদের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা পাঠাবেন বিষয়টি আপনারা খেয়াল রাখবেন আকুল কৌলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহাল মুসলিমিন